ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈറ്റിലോ പൊസിഷനോ ഒന്നുമല്ല തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് പാർട്ട് ട്രെയിനർ സർട്ടിഫൈഡ് ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ചേരുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ ലീഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അനുദിനം കാണിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവ നേതാവ് അങ്കമാലി സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ശ്രീ റോജി എം ജോണും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു വെൽക്കം ടു ദിഷ താങ്ക് യു എപ്പോഴും ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ചില കൂട്ടർ രണ്ട് കൂട്ടരാണ്ട് ചിലവരെ പുഷ് ചെയ്യണം അവർക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എടുത്താലും അതേ സമയത്ത് ചിലവരുണ്ട് വലിയ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ലീഡർ ആവാൻ യെസ് ഐ ഡൂ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മൈൻഡ് പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞില്ലേ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാനുള്ള എടുക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് അതാണ് ശരിക്കും ലീഡർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് തിരിച്ചറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതൊരു പക്ഷെ കേട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന്റെ കഥ അതായത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് പൈസ വേണം എനിക്ക് വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സന്യാസി വരുന്നു ആ സന്യാസി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കാൻ പറയുന്നു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്ഥലം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു അടച്ച ഒരു ഡപ്പയുടെ മേലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ഈ ഈ ഭിക്ഷക്കാരനോട് സന്യാസി പറയുന്നു ആ ഡപ്പ തുറക്കുക തുറന്ന് കഴിയുമ്പം കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എന്താണ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളുടെ ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇനി മൈൻഡ് പവർ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉരുത്തിരിയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ റോജി അപ്പം അദ്ദേഹം ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാഗ്രഹം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പത്ര പത്രം പത്രപാരായണത്തിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് റോൾ മോഡലുകളെ കണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ആഗ്രഹം കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഗ്രഹം മുതിർന്നവരിലും ഉണ്ടാവണം മുതിർന്നവരിലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ എത്ര പ്രായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായിട്ട് മാകാൻ സാധിക്കും ഒരു ലീഡറായിട്ട് മാകാൻ സാധിക്കും അത് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആ കുടുംബത്തെ നയിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മത മതസ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക്കലി അടിസ്ഥാനപരമായി തോന്നലിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് ഈ തോന്നലില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം എത്ര മൈൻഡ് കൊടുത്താലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ സാധാരണ രീതിയിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവരിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി പുറത്തേക്ക് കാണുവാനും അത് അതിനെ എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആർജവം ഈ വ്യക്തികൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ അതിലേക്ക് വരാനും ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ആദ്യം തന്നെ അവർക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവണം അതാണ് ഏറ്റവും എന്തോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് വയ്
ഞാൻ ആളുകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീരാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ തലമുറ ഒത്തിരിയേറെ കഴിവുകളുള്ള ഒരു ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ല ഏത് കോണിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വിവാസങ്ങൾ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജനറേഷനാണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ പരിശ്രമം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് രണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കടന്നു വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു മന്ത്രിയാവണം എം എൽ എ ആവണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഈ മലമൂട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരാള് ഇതുപോലൊരു സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും പലർക്കും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെടുത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും അത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയ പണിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് സാധിക്കുമെന്ന് ഉള്ളൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പലർക്കും ഇല്ല ഇത് അത്ര പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ് ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്കിങ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഫയർ ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഡിസയർ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിന് പക്ഷേ യു ഷുഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു സക്സസ് അത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ അംബിഷൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ വിൽ പവർ ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു വർക്ക് ഹാർഡ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് ഇറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ആളുകളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ആ ഒരു വിശ്വാസം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടായാൽ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളൊന്നും വേറെ ഒരു ബാക്കിങ്ങും അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് വന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അത് എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് തോന്നി ഇത് സാധിക്കും എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ കടന്നു വന്നതാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി അതായത് സിറ്റുവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരാഗ്രഹവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂ വീലർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട് കാണും റെയിൽവേ ക്രോസ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിരുന്ന ലേഡി തലകറങ്ങി വീണപ്പോൾ ട്രെയിൻ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും ആ ലേഡിയുടെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ലേഡിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ട്രെയിനിന്റെ എന്താണ് വീഡിയോ എടുത്ത യൂത്ത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ യുവജനത്തിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നീട് എന്താണ് വലിയ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ തലത്തിൽ നമ്മുടെ സിലബസിലൊക്കെ ഈ സിറ്റുവേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിനെ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നടക്കും രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പേഴ്സണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എവിടെ പോകണമെന്നും എങ്ങ
ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമുക്കൊരു ഒരു സംഘടനാ ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാവണം അതിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ലീഡർ കൂടുതൽ ആളുകൾ തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളെ യും ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും അടിച്ചൊതുക്കി താഴെ നിർത്തി ഞാൻ മാത്രം ലീഡറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ലീഡറാവാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പത്ത് ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു ലെയർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ലെയർ ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മളൊരു ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടീം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ദീർഘകാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് ഫീൽഡിലായാലും ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സിലായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ടീം പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആ അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോൺടാക്ട്സ് അതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ഏതിലായാലും മീഡിയ ബിസിനസ് ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും നമുക്ക് മാക്സിമം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ഇവരെ എല്ലാം താഴെ നിർത്തിക്കോളാം ഞാൻ മേളെ നിന്നോളാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരുമ്പോൾ അതധികം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ എന്നും അനുനിമിഷവും ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഈ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മൾ വാച കർമ്മ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതെ കർമ്മ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി ത്രൂ മീഡിയ ഓർ വാട്ട് എവർ മേ ബി അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഈ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വിമർശന വിധേയരാവണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ലീഡർ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളും നിങ്ങളുടെ കുറവുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചുറ്റും ഉണ്ടാവെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്തുതി പാടകർ മാത്രം ചുറ്റിലുമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ലീഡർ നന്നാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു എം എൽ എ ആയി വന്നു ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നു നമുക്ക് ചുറ്റും വിമർശിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊണോട്ടോണസ് ആയി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കല്ല ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു 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 കംഫോർട്ട് സോണിൽ ഒരു കംഫോർട്ട് സോണിൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പുറത്തു വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതും ഒക്കെ വിമർശനങ്ങളും ചലഞ്ചസും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സ്തുതി വാടകരെ അറിയാം നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രജനി ചോദിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭാഷയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാനും ഒക്കെ പരിശ്രമിക്കുക അത്യാവശ്യം ഒരു കുറച്ച് ക്ഷമയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പരമാവധി ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഉള്
ഒരുപാട്ടാണ് <laughs> 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 മാത്രം കൊണ്ടാടക്ക അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തുടങ്ങി തന്നെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചില പിള്ളേര് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നല്ലവരാണ് അല്ലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആ സെൽസ് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നിനക്ക് പ്രസംഗം പറയാൻ കഴിവുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്കൂൾ ലീഡർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഫീഡ്ബാക്കുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫീഡ്ബാക്കുകളെ റിസീവ് ചെയ്യുകയും അത് സംശയീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മുതിരുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അവധിക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഈ അവധിക്കാലങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കും കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ എൻ്റെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ കോമ എൻ്റെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുവാനും അവരെ കേൾക്കുവാനും എന്നാൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനും എനിക്ക് കഴിയാറുണ്ട് ലീഡറിൻ്റെ അല്ലെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്നെ തന്നെ നയിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയാറുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അടുത്തത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും എനിക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ സാധിക്കാറുണ്ട് ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഞാൻ സമയബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരു ലീഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മിക്ക സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമാന്യമായ അറിവ് എനിക്കുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും നാടിനെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഒരു വിഷൻ ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടി പ്രശ്നമായി ഞാൻ കാണാറുണ്ട് സാധാരണ പലർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അവനത് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള തോന്നല് വ്യക്തികൾ എൻ്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കുറച്ച് നന്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാനുണ്ട് ഞാൻ അറിവ് നേടുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ തയ്യാറാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് എന്താണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് സമൂഹത്തിനും നമുക്ക് തന്നെയും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും യുവ നേതാക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയാണ് ബിക്കോസ് പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിവർത്തനം വരേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളോട് ബിക്കോസ് ദി ആർ ദ ബാക്ക് ബോൺ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു റൈറ്റ് ടു വേയിൽ ലീഡർഷിപ്പിനെ കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണ്
ഒക്കെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വളരെ സജീവമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു മേ കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം അത്രയും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് പലർക്കും ഇത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എനിക്കും പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ പലർക്കും ഇല്ല അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റും രണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശം ഏർപ്പാടൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങളായാലും സിനിമകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊള്ളാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ നമുക്ക് കാണാൻ വില്ലൻ സൈഡിലായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല അവർ പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ ഏത് ചർച്ചകൾ വന്നാലും അവിടെ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രതിസ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ പഠിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു 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 ഐ ഐ എം ഇ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരു ഐ ഐ എമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ഐ ടിയിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആളാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാനായിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗദേയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകണം അത് ഈ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ നിർണയിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കിതിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഈ മറ്റൊരിടത്തും വേണ്ടാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ രാഷ്ട്രീയം നന്നാവും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മാറി എന്ന് വിമർശിക്കാം ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി എന്ന് വിമർശിക്കാം അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് വലിയ ഗുണമാണ് എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാ കാരണം ഇതിനകത്ത് കഴിവുള്ളവര് കഴിവുള്ള നല്ല ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ അത്തരത്തിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പോലും നമ്മൾ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് മക്കളോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുള്ള മോശക്കാരാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ആ വാചകം ഇതാണ് ഏ ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ തലമുറയെ കൂടുതലും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ആരും വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറി എന്ന് വിമർശിക്കാതെ ഇത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ആളുകൾ വരണം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരണം അങ്ങനെ വന്ന് ഇതിനകത്തൊരു ക്ലീനപ്പ് ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം നന്നാവത്തുള്ളൂ അത് ഈ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തിടത്തുനിന്ന് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ടും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും എഫേർട്ട് കൂടാതെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്സിൽ വരാനും ഇവിടെയും തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കഴിയും അത് കഴിയണമെന്നാണ് ഏത് പാർട്ടിയിൽ അവർ ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടി ചേരട്ടെ പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരിക വന്ന് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും രാജ്യം നന്നാവും ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പ്ലീസ് ഒരു ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ അത് ഒത്തിരി മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു ഹാപ്പി മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മെമ്മറി ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടില്ല ഓരോ സ്റ്റേജസിലും നമ്മൾ കടന്ന
ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഷോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്കും ഒരു പരിവർത്തനം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടുള്ള മെസ്സേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ലീഡർ ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സിൽ വരണം എന്നില്ല നിങ്ങളൊരു വീട്ടിലെ ഒരു ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആളായാലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നേതൃത്വ പരമായിട്ടുള്ള റോളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഏത് നിലയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാലും ഏത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിൽ നേതൃപരമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം ഈ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ മാത്രം വരേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിൻ സൂചിപ്പിച്ച ക്വാളിറ്റീസ് ആ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഉണ്ടായാൽ ഇനി അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലായിരിക്കാം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്താവാം എവിടെ ആയാലും ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും ഇതൊന്നും നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പലരും ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയ കുറ്റക്കാരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുക പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലീൻ ഇന്ത്യ ആണ് താങ്കളുടെ സ്വപ്നവും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നവും അപ്പം ഈ നിമിഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ് മേ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ആക്ഷൻ ഓഫ് യുവേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ടു ഡ്രീം മോർ ഡു മോർ ആൻഡ് ബിക്കം മോർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകരെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുൾപ്പെടെ ഗുഡ്നെസ് ടി വി സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷം നന്ദി താങ്ക് യു പിന്നിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണമല്ല വ്യക്തികളെയും രാഷ്ട്രത്തെയും ഒക്കെ സേവിക്കാനുള്ള തീവ്രതയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥ ലീഡറാക്കുന്നത് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം സ്റ്റേബ്ലസ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം 